Hi friends, NEAT Analysis. Biology ले NEAT Questions 2019 ले एपड़ी केट्टों नांगा अपड़ी इन्रुद इनेकी डेटेल ना पाक्लाम and ना एपड़ी एग्जाम को प्रिपेर आखनों अपड़ी इंगरदियूं इनेकी पाक्लाम. Welcome to Biology Simplified Tamil, ना उंग In 2019, we will see how many questions in biology are in the NEET. We will see how many questions in the 11th and 12th. We will see how many questions in each topic. Plant diversity is 5 questions. Animal diversity is 2 questions. Plant morphology is 1 question. Plant anatomy is 3 questions. This is the structural organization in animals, two questions, cell biology and cell division, seven questions. This is the same thing. Cell biology part is R question. Cell division, mitosis, meiosis, cell cycle, that is one question. In biomolecules, two questions. In plant physiology, nine questions. In plant physiology, it includes photosynthesis, respiration, plant growth, etc. And then human physiology, 14 questions கேட்டுருந்தாங்க, bracketல் நம்ம் என்ன எல்திருக்கொண்டா, difficult ஆனும் கொஷினா இருந்துத்து இந்த மூனும் இது அட்டன் பண்டுதே ரம்ப கஸ்டமா இருந்துத்து so, total of 14 questions, அந்த 14ல 3 questions ரம்ப தப்பா இருந்துத்து so, 11th standardலந்து 45 questions கேட்டுருந்தாங்க, அதை 2018ல பதிங்க்கினா, 51 question 11th क्वेश्चन नमंदे डिस्ट्रीब्यूट पनी कर दे नमला ला पाक मुड़ी जुदे सो इन द माधुरी लेवेंथ न्यू ट्वेल्थ ले 2019 ले इतना क्वेश्चन से इंदर ने चैप्टर लंदे केटर नागन पता रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ला फोर क्वेश्चन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ लंदे फाइव क्वेश्चन्स जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंदर एंड ले � ecology ले 8 questions केट्टुन दांगे इंद ecology नल्ला पात्तुकुँगे 2018 ले 12 question केट्टुन दांगे 2019 ले 8 question केट्टुन दांगे अपो ecology रोंब important chapter न्याब होच्छुकुँगे so इपो इंद माधरी question distribute आयरुकु 11th ले 45 questions 12th ले 45 questions अधे 2018 ले 11th ले 51 12th ले 39 கேட்டும் தாங்க, இதை விட்டுருங்க, இப்பு ரீசன்டா வச்சுதான் நம்ம பார்த்து, நம்ம கேச் பண்ணுவோம். அக்சுலா, நீட்டுக்கு, there is no blueprint. இந்த இந்த சாப்டில்லந்த, இத்தனை கொஷின் கேட்கும் குறு blueprint கடையாது. ஆனா, ஒரு 4 years, 5 years கொஷின்ச, cumulative, அதுட analysis பண்ணி பார்க்கும் ஓது, இங்க, 2019ல, எந்த சாப்டில்லல diversity and then cell biology and cell division and then plant physiology human physiology in the knowledge chapter 11th le are they 12th le parunga human reproduction and reproductive health genetics and molecular biology and then microbes in human welfare biotechnology ecology so in the five chapters 12th le இதுதா நம்ம அதிகமா கோன்சென்றேட் பண்ண வேண்டிது இன்ன இதில் நீங்கள் கோன்சென்றேட் பண்ணாலே கிட்டத்தட்ட 70-75 கொஷின் இதில் வந்தர்து நால் easyயா நீங்கள் அதிக மார்க் வாங்கர்துக்கு இந்த chapters help பண்ணும் ஆனா இது மட்டு படிச்சாப் போதுமா இல்லை actually நீங்கள் எல்லா chapterும் தரவா படிக்கினோ இப்பன் அல்லாக கவனிங்க நான் 11th இருக்கு, 12th இருக்கு, எது நேந்த ஆரம்பிக்கிது, அப்படினின் நீங்கள் repeaters ஆ இருந்தாலும் சரி, அதே crash course பண்ணப் போர் அவங்களா இருந்தாலும் சரி, இப்பதா 12th முடிச்சிருக்கிறீர்கள் இல்லையா, அவங்களா இருந்தாலும் சரி, நல்ல கவனிச்சிக்குங்க, எப்போமே, repeaters revision பண்ணுவீங்க, crash course பண்ணிராவுங்களோ, இல்லை 12th முடிச்சிற்று நீங்களே prepare பண்ணிராவுங்களோ, நீங்கள் வந்து எது ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறு ஒரு confusion இருக்கும். என்னோட personal ஒரு suggestion என்ன அப்படின்னா, 12th standard முதல்ல தரவு பண்ணுங்க, ஏன் 12th standard அப்படின் கேப்பீங்க, 12th standardல theory கம்மி, 2th 12th standard நீங்க recent படிச்சிருப்பீங்க இப்ப 12th முடிச்சவுங்க crash course படிக்கப் போருங்க எல்லார்மே இப்பதான் 12th public எல்திருப்பீங்க எப்போமே நல்ல நியப்போச்சுங்க ஏற்கனவே படிச்சத தரவு பண்ணிருங்க 50% ரடியாயிருவீங்க கடக 
ட்வெல்த்துன்னு எடுத்து வச்சுக்கிட்ட உடனே நீங்கள் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதுலேருந்தே ஆரம்பிங்க சார் அதில் நாலு கொஷின் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் திஸ் இஸ் எம்ப்ரியாலஜி பார்ட் அது ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இதுலேருந்து ஆரம்பிங்க அண்ட் தென் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அடுத்தது இதை படிங்க அண்ட் தென் ஜெனட்டிக்ஸ் மாலிகுலர் பயாலஜி எவல்யூஷன் இதை முடிச்சுருங்க அண்ட் தென் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் இதை வேணால் கடைசியாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதில் நீங்கள் நிறைய வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது எக்ஸாம்பிள்லாம் படிக்க வேண்டியது அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் கடைசியாக படிங்க ஸோ மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பயோடெக்னாலஜி ஈக்காலஜி ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது முதல்ல என்னென்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அதாவது ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ஜெனட்டிக்ஸ் மாலிகுலர் பயாலஜி எவல்யூஷன் மூணு சேர்த்த மாதிரியே படிச்சுருங்க அண்ட் தென் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பயோடெக்னாலஜி ஈக்காலஜி இந்த ஏழு சாப்டரை முதல்ல படிச்சுருங்க அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு சாப்டரும் முடிச்சுருங்க இப்போ டுவெல்த்து முடிச்சாச்சு லெவன்த்துக்கு வாங்க லெவன்த்துக்கு வந்த உடனே பிளான் ஃபிசியாலஜி முதல்ல படிங்க ஈஸி அண்ட் தென் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ரெண்டாவதா படிங்க அண்ட் தென் பிளான் டைவர்சிட்டி அண்ட் அனிமல் டைவர்சிட்டி படிங்க தென் செல் பயாலஜி செல் டிஷன் இதை படிங்க அண்ட் தென் மீதி இருக்கிறத உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி முடிச்சுருங்க ஸோ இந்த அஞ்சு சாப்டர் முதல்ல முடிச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத அப்புறம் படிங்க ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கும் போது உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் வேக வேகமாகவும் ரிவிஷ் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாகவும் இருக்கும் ஸோ லெவன்த் டுவெல்த் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்தை தரவு பண்ணுங்கள் டுவெல்த்தில் நம்ம சர்க்கிள் போட்டிருக்கிறத முதல்ல படிச்சுட்டு அப்புறம் மீதி இருக்க சாப்டர் படிச்சுருங்க டுவெல்த்தை கம்ப்ளீட் பண்ணினதுக்கப்புறம் லெவன்த்துக்கு வாங்க நான் டைம் எவ்வளோ சார் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுங்க சார் நான் அந்த டைம் டேபிள் படி படிக்கிறேன் அப்படின்னு என் கிட்டே யூஸ்வலாக கேட்குறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் டைம் டேபிள் உங்கள் ஓன் டைம் டேபிளை நீங்கள் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டிங்கிறது மாறும் அவங்க பாடம் கிளாஸில் எப்படி கவனிச்சிருக்காங்க அவங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்க படிக்கிறதுக்கான டைம் டிஃபர் ஆகும் இப்போது ஒரு ரிப்பீட்டர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் அதே கிராஷ் கோர்ஸ் இப்போ தான் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு நீட் எழுத போகிறவங்களுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் டைம் டேபிள் அதே மாதிரி ஒரு சாப்டர் எடுத்து வைக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்னு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை சின்ன சின்ன பாட்டாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன பாட்டாக பிரித்து நீங்களே ஒரு டைம் லிமிட் வைங்க கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்குற டைம் டேபிள் நம்ம ஒதுக்குற டைம்குள்ளே நம்மளோட டாப்பிக்கை முடிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சவாலாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு உத்வேகம் வரும் ஐயோ நம்ம இத்தனை மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை முடிக்கணும்னு நினச்சோம் ஆனால் முடிக்க முடியாமல் இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்துட்டே போதே அப்ப இன்னும் எவ்வளவு படிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உந்துதல் வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து படிக்கிற வேகம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் அதனால எப்பவுமே ஒரு சாப்டர் எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னா யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் டைம் டேபிள் ஸோ அந்த டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணி ஆன்சர் பண்ணும்போது உங்களால் ஈஸியாக படிக்க முடியும் அந்த டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களால் ஈஸியாக படித்து முடித்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் நான் எந்த கொஷின் பேங்க்கை ஃபாலோ பண்ணுறது சார் இப்போ நான் ஒரு சாப்டர் படித்து முடிச்சுட்டேன் அதுக்கான கொஷின்ஸை நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா எம்டிஜி என்சிஇஆர்டி அட் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த புக்லேருந்து தான் லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸாக நியர்லி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் கேட்குறாங்க ஆனால் இந்த புக்லேருந்து டைரெக்டாக கொஷின்ஸ் எதுவும் வரதில்லை அந்த புக்கில் கொடுத்த கொஷின்ஸை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ என்சிஇஆர்டி அட் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் எம்டிஜி குரூப் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்க இந்த புக் இந்த புக்கு உங்கள் ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் நீட் படிக்கிற எல்லாரோட கையிலையும் இந்த புக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதில் இருக்க கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சாப்டரை முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அந்த டவுட்டை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நேட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைனா நம்ம சேனலில் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் அந்த கொஷினை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்க டைப் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சரை நம்ம இங்கே சஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு சாப்டர் எடுத்து வைக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கிறீங்க இத்தனை மணி டைம் இத்தனை
இப்போ இந்த ஜெனட்டிக்ஸ்லையோ இல்லை ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ்லையோ இந்த மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்லையோ சம் கொஷின்ஸ் வருது சார் கேல்குலேஷன் கொஷின்ஸ் வருது சார் ஈவன் இன் ஈக்காலஜி கேல்குலேஷன் கொஷின்ஸ் வருது சார் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் ரொம்ப மண்டையை போட்டு உருட்டிக்காதீங்க கேல்குலேஷன் கொஷின்ஸ்க்காக சம் கொஷின்ஸ்க்காக காரணம் என்னென்னா நீங்கள் இதுவரைக்கும் நடந்த எல்லா நீட் கொஷின் பேப்பரும் எடுத்து பாருங்கள் இயர் வைஸ் ஏஐபிஎம்டி எடுத்து பாருங்கள் சம் கொஷின்ஸ் பயாலஜியில் மினிமம் ஒன் கொஷின் மேக்ஸிமம் த்ரீ கொஷின் கேப்பாங்கல ஸோ பயாலஜியில் மூணே மூணு கொஷின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி அதிகபட்சமாக கேட்பான் மினிமம் ஒரு கொஷினோட நிறுத்திட கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒரு பன்னெண்டு மார்க்குக்காக மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்ட்ரக் பண்ணி அப்படியே நின்று போயிடக்கூடாது அதனால் சம் கொஷின்ஸில் ஓவராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற தியரிட்டிக்கலாக இருக்கிற பாட்டை படிங்க சரி நீட் எக்ஸாம் எப்படி சார் வரப்போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எப்போவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் 30% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் மாடரேட்டாக இருக்கும் ஒன்லி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிறதுன்னு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கொஷின்ஸ் தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது மாட்ரேட்டாக இருந்தது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் தரவாக பயாலஜி படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸி கொஷின் மாட்ரேட் கொஷின் நியர்லி எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஈஸியாக கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் தான் டிஃபிகல்ட் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை அட்டன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதர் தென் தட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நியர்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கொஷின் அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு டோட்டலாகவே பயாலஜியில் 90 கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த 90 கொஷின்ஸில் நியர்லி 78 எயிட் டு எயிட்டி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதாவது தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னா நல்லா படிச்சிருந்தா அதுவும் ஈஸி ப்ளஸ் மாட்ரேட்னு ரெண்டு கொஷினும் கலந்த மாதிரி பயாலஜியில் த்ரீ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கடுத்து கெமிஸ்ட்ரியில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் மினிமம் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க்ஸ் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே மினிமம் மார்க்ஸ் தான் ஸோ மினிமம் நீங்கள் வந்து பயாலஜியில் த்ரீ டுவெண்ட்டி கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபிசிக்ஸில் எயிட்டி ப்ளஸ் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டாலே நீங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக கிராஸ் பண்ணிவிடுவீங்க ஸோ ஃபைவ் கிராஸ் பண்ற பட்சத்தில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க வந்து ஃப்ரீ சீட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அதுவும் நல்ல கவர்மெண்ட் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சி நல்லா படிக்கலாம் ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கும் நம்மளோட சொந்தக்காரங்களுக்கும் நம்மளை சார்ந்த எல்லாருக்குமே நல்ல பேர் வாங்கி தரத்துக்கு இது ஒரு 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 மைல் கல் நம்ம லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி உங்க ஃபேமிலியோட ஸ்டேட்டஸே இது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்க அப்பா பேரை சொல்லி உங்க அம்மா பேரை சொல்லி அப்படி தான் உங்க வீட்டுக்கு பேர் இருக்கும் நீங்க எம்பிபிஎஸ் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா டாக்டர் வீடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேரே மாறிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பேர் நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகிற ஒரு விஷயமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வீஸ் மக்களுக்கு ஒரு கடவுள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் யாருன்னா டாக்டர் தான் ஸோ நீங்கள் கடவுள் மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிவிங்க அவ்வளோ பெரிய சிறந்த சேவை ஸோ அந்த சேவை பண்ணணும்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ அதுவே ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அதில் நீங்கள் சக்ஸஸ் அடையணும் கண்டிப்பாக எம்பிபிஎஸ் ஃப்ரீ சீட் கிடச்சி நல்லா படித்து நல்லா பெரிய ஆளாக வரணும்னு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நீங்களும் நல்லா படிங்க தயவு செய்து டிஸ்ட்ராக்ஷனை கொஞ்சம் ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க மொபைல் கையில் இருக்கு திடீர்னு வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தோ ஃபேஸ்புக்கில் இருந்தோ ஒரு அப்டேட் வருது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது உடனே அதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்படி இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போயிடும் அட கடவுளை இதுக்குள்ளே ஒரு டாப்பிக்கே முடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அதனால் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் லாக் அவுட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீட்லாம் முடிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கி எம்பிபிஎஸ் போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாம் லாக் இன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ